Artık üçüncü ilde de muharebe kurtarıb güya. Ama her defa şerhette atışmaları gelir. Ve atışma da töreden Rus'tu. Bunu ermeni nâhayet ki başa düşüb ki bu belaya bunu Rusya salıb. Çünkü ermeni evvelceden bu torpaqda bu arazide olmamıştı. Ermeniler buraya getirilir Rus tarafından. Ermeni Rus'tan üst çevirir. Hatta o yekun aklına gol da çekmedi. Ama biz Rus'a söz deyə bilmirik. Adını çekə bilmirik. Deyirik ki Rusya'ya biz dirsek gösterdik. Rusya çok güzel her şey başa düşür. Siz deyirsiniz ki danışaqda ben baxıram bir Lukashenko'da bir Azerbaycan'da yok. Lukashenko adını birini çekmeyin. Birinci bizik sonra Lukashenko'da. Rusya'nın eteğinden tutmuşuz. Ne dirsek göstermek, ne söz demek Rus'a. Rus bilirsiniz, Vardanyanı gönderir, biz her şeyi tutmuşuz. Necə deyirlər, Macron'dan ki, Macron oraya gelse biz gelmirik. Ama ya ki, Putin Vardanyanı gönderir, onu etiraz edilir bilmirik. Neye göre Vardan Rubayan Vardanyan, hansı ki bunun oğlu da cinayetkardır, David Vardanyan döyüşüb Qarabağda. Neye göre Vardanyan ki Rubayan Vardanyan gidebilir, oraya Vahabcada gidebilmir. Dağlıq Qarabağ. Neye göre ben gidebilmirim? Ve deyim ki, artık kurtarıb mesele. Mesele kurtarıb yuxarıda oturanlar için. Benim ki kurtarmıyor muharibə. Muharibə devam edilir. Dağlıq Qarabağ özümün kayıtmalıdır benim. Benim orada ne pulum işlenmir, ne bayrağım yoxdur. Hatta orada dövlət dili, rus dili, resmi dili, ermeni dili. Benim dilim işlenmirsin. Bu kimi Allah'dırsınız. Bizi qaribə gel. Kimi Allah'dırsınız siz. Mən müharibini etsim, harada müharibi eləyəcəyəm? Bilirsiniz, müharibini eləmişdim. Müharibə çatırdıq artıq. Sıpanakir'de girmişdi və birdən bir Putin'in dirsək göstermesine biz baxıb dərhal geri çekildik. Bu dirsək o idi. Bizi Putin gösterdi. Bir barmaq silik elədi, biz geri döndük. Bilirsiniz, Yo, bir, müharibi... bir raket atıldı, deyirlər. Bugün o, o raketler 4500'e atılıb, 4700'e atılıb Ukrayna'ya və Ukrayna deyir ki, kapitalası görməyəcək, siz axıracan gedəcək. Hatta Kırım'ı da azad edəcək. Yani bilirsiniz, ben Lukashenko'nun bu hafta KTMT'de verdiği açıklamalardan adeten Lukashenko, Putin Lukashenko'dan istifadə edir. Elbette demek istediklerin onu dedidir. Aslında biz o vücud dilinde de bunu gördük ki, Lukashenko danışanda yani, Putin'in böyle pauzası, yani, deyilmeli olanlar deyir. Yani, hamı qulasın, kameralar çeksin, müdaxilə olmasın. Ama orada Lukashenko'nun hakkında böyle bir fikri de keçdi. Rusya dağılsa, hamımız dağılacak. Kimi nözlerde tutur? Birinci özünü. Sonra bizi. Sonra Türkmenistan ben bilen. Deyirsən Türkmenistan eyni baktı onlar Özbekistan, ama Kazakistan'a gidip çatmaz. Çünkü Tazikistan da buna dilini gösterdi. Putin özü çok sərras dedi. Tazikistan'a dedi sözünü. Kazakistan'a sözünü dedi. Batikanlı ülkeler, ondan sonra Gürc Gürcistan, Moldova, bunlara yok. Bunlara evvelki mövgeden durublar. Möhkəmdirlər bunlar. Biz bədbək müsallaman xalqlara oturmuşuq ki, Belarusun çıkma şartıyla, Aymanda Putin getmesin. Geçsə ne olar? Çünkü geçsə bunlar da gedersinler inşallah onların arkasında. Bugün Belarusun Xarici İşler Naziri dünyasını dəyişib. Mən yani mamalı şeraitte nesne malumdu mu sizce? Yok. Siz Belarus'ta sefer işlemişsiniz. Böyle böyle. Ondan evvel orada işliyordu bir nefer Ermeni, Xarici işler nazarıydı. Martinov. Diyordu ki anası Ermeni de yok. Anası atası da Ermeniydi. Bu dimele anadan olmuştu Gümrüde, Lenakanda. Ondan sonra bu çıktı yerine geldi Maki. Maki tabiyesi çok sakin adamıydı. Özü o da yadıma gelir ki, bu anadan olmuştu Avgust ayının 5'inde, ben Avgust ayının 4'ünde. Bu mənə zengir təbrik eləmişdi. Mən orada işleyen de. Mən də baxdım sağda, düz bir işlemiş 5 dakika ayın 5'inde Avgust. Mən zengir bunu təbrik eləyordum. Dedim ki, mən də səni təbrik eləyim, artıq ayın 5'idi. Çok mülayim adam idi. Sakin adam idi, ama görünür bu... Yani siz bu o, ölen Vladimir Makeydir siz de, tanımışsınız Bəli. onu. Çünkü bugün haberlerde keçib ki gözlənilmədən ölüb 64 yaşlı. Zavan idi, 64 yaşı var idi, 64, 58. ildən idi. Birisiniz, bu müdaim adam idi. Lukashenko ne deyilsin, bunu ləbbet deyicekdi. Görünür bu, dedi ki, artık mənim belə gəlir, öz mülahizəmi deyirəm mən. Görünür bu da artık başa düşüb ki, bu axırı yoxdur. Lukashenko onda necə, nesə göz deyə bilirlər, ondan sonra təfif ona da deyə bilirlər. Ona göre nesə görünür, nesə etiraz edib, ya çıxmağı istəyib. Ona deyip de çıkmak olur. Mən, mən, mən belə başa düşürüm.
Yer gəlmişkən sabah onun Lavrovla görüşü olmalıydı. Aslında Rusya mətbuatında belə şayelər də gəlir ki, ümumiyyətlə, Belarus ordusu üzərində nəzarət ələ keçirlərsə, Belarus ordusu döyüşmək istəyir, güya rəhbərlikdir buna etiraz edən, yəni belə söhbətlər də var. Elbette bu cür Makeyin de Xaricişler Nazirinin de bu cür qafil ölümü, məmalı ölümler siyasında olacak. Yeri gəmişi Xaricişler Nazirliği bir səbəb göstermeyeyim ki, ölümünün ne səbəb olub.